അന്വേഷണം നടത്തിയ പ്രതിപിടിയിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി ജയകുമാറിനെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അശ്ലീല പ്രദർശനത്തിൽ റെയിൽവേ പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരുന്നു സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അക്രമി വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഡിസേബിൾഡ് ആണ് ആള് ഒരു വടി ഇങ്ങനെ കുത്തിയാ നടക്കുന്ന അപ്പൊ കേറി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങള് സിംഗിൾ സീറ്റിലായിരുന്നത് ഞാനും എന്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആള് വന്നത് ഞങ്ങള് ഇരുന്ന് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ സിസ്റ്റർ ഇതേപോലെ വീഡിയോ എടുത്തു പക്ഷെ എനിക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലായില്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ സിസ്റ്റർ ഫോൺ പാസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇടെ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് വന്നിട്ട് ഫോൺ പാസ് ചെയ്ത് ഞാനത് കണ്ട് അപ്പൊ അവള് എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പോഴാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചതും ആളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നോക്കുന്നത് വർക്കല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയപ്പോ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി പോയി കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി പുന്നാട് കുന്നിൻകീഴിൽ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക് ആറളം സ്വദേശി സമീർ ചക്കരക്കല്ല് സ്വദേശി രാഘേഷ് എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത് ഇവരെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വയനാട് വീണ്ടും കടുവയാക്രമണം മീനങ്ങാടി അപ്പാട് യൂക്കാലി കവല നടുമ്പറത്ത് രാഘവന്റെ മൂന്ന് ആടുകളെയാണ് കടുവ ആക്രമിച്ചത് ഇതിൽ രണ്ടാടുകൾ ചത്തു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് പ്രദേശത്ത് കൂടുവയ്ക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ടയിൽ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് സോപ്പ് തേച്ച് കുളിച്ച യുവാക്കൾ പോലീസ് പിടിയിൽ സിനിമാ പറമ്പ് സ്വദേശികളായ അജ്മൽ ബാദുഷ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ശാസ്താംകോട്ട പോലീസ് കേസെടുത്തത് കളി കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് അജ്മലും ബാദുഷയും കനത്ത മഴയിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നപ്പോൾ സിനിമാ പറമ്പ് സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾക്ക് ഒരു ഭൂതി യാത്രയല്പം സിനിമാറ്റിക് ആക്കി കളയാം പിന്നൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല ടീഷർട്ട് ഊരി ഒരു സോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് മേലാകെ നന്നായി അങ്ങ് പതപ്പിച്ചു തിരക്കേറിയ ഭരണിക്കാവ് ടൗണിലായിരുന്നു യുവാക്കളുടെ കുളി സഞ്ചാരം ദൃശ്യങ്ങൾ അതിവേഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി ഇതോടെ നഗരത്തിലെ കുളി സഞ്ചാരം കാര്യമായി എടുക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു പതപ്പിച്ചു നടന്നവരെ പോലീസ് പൊക്കി അപകടകരമായ രീതിയിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തു പിഴയും അടപ്പിച്ചു ഇനി വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും കുളിക്കണോ വേണ്ടയോന്ന് ഇരുവരും രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്ന ട്രോളുകളിലെ പരിഹാസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം തൃശൂർ മതിലകത്ത് തെരുവ് നായക്കൂട്ടം ആടുകളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കി കല്ലുപറമ്പിൽ നസീബിന്റെ പതിനൊന്നോളം ആടുകളാണ് ചത്തത് സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ വച്ചാണ് നായ്ക്കൾ ആക്രമിച്ചത് ശബ്ദം കേട്ടുണർന്ന നാട്ടുകാരാണ് നായ്ക്കളെ തുരത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സീനത്ത് ബഷീർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി ഉടമ അറിയിച്ചു കൊട്ടാരക്കര ആവണൂരിൽ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച റേഷൻ അരിയിൽ പുഴു നാല് കിലോ വീതം ലഭിച്ച മട്ട പച്ചരി എന്നിവയിലാണ് പുഴുക്കളെ കണ്ടെത്തിയത് എട്ട് കിലോ അരിയിലാണ് പുഴുക്കളെ കണ്ടെത്തിയത് കൊട്ടാരക്കര സപ്ലൈകോ ഗോഡൌണിൽ പഴകിയ അരി കീടനാശിനി തളിച്ച് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത അരി വിതരണം ചെയ്യുന്ന നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറെ ഉപരോധിച്ചു കായംകുളം കള്ളനോട്ട് കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ എട്ടാം പ്രതിയായ കൊല്ലം ഓച്ചിറ സ്വദേശി ഉണ്ണിയെയാണ് പിടികൂടിയത് കേസിലുൾപ്പെട്ട മറ്റു പ്രതികളെയും കള്ളനോട്ടിന്റെ ഉറവിടവും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു
കാസർഗോഡ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന് പ്രതിയുടെ മൊഴി ലഹരിക്കടത്തിനിടെ അമ്പലത്തറ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായ പ്രതിയാണ് മൊഴി നൽകിയത് കുമ്പള എക്സൈസ് ഓഫീസിലെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസറാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരുന്നതെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുല്ലൂരിൽ പിടിയിലായ ആറങ്ങാടിയിലെ നാസറാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ മൊഴി നൽകിയത് നാസർ സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തിലധികം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു ഇതിനിടെ പ്രതിയുടെ ഫോണിലേക്ക് നിരന്തരം കോളുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലാണ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് സംശയമുണ്ടായത് നാസറിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് പ്രതിക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി തൊണ്ടി മുതലായി പിടിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നാസറിന് എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നത് സംഭവത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അമ്പലത്തറ പോലീസ് എക്സൈസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കോതമംഗലത്ത് വീണ്ടും മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട സ്പീക്കറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഹെറോയിനുമായി ഒരാൾ പിടിയിലായി അസം സ്വദേശി ജലാലുദ്ദീനെയാണ് പിടികൂടിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം ഹെറോയിൻ ഇയാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു കോതമംഗലം ടൗൺ മേഖലയിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് തൊടുപുഴയിൽ എം ഡി എം എയും കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് എക്സൈസ് പിടിയിൽ തൊടുപുഴ ഇടവെട്ടി സ്വദേശി ഷാൽബിൻ ഷാജഹാനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളിൽ നിന്നും എട്ടു ഗ്രാം എം ഡി എം എയും ഇരുപത് ഗ്രാം ഉണക്ക കഞ്ചാവും പിടികൂടി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇയാൾക്ക് കഞ്ചാവടക്കമുള്ളവ എത്തിച്ചു നൽകിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിനിടെ ഹാഷിഷോയിൽ എം ഡി എം എ കഞ്ചാവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കേസുകൾ എക്സൈസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു വയനാട്ടിൽ ക്രിസ്റ്റൽ എം ഡി എം എയുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് യൂനിസ് വെണ്ണിയൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫാരിസ് ഹഫ്സീർ എൻ എ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് കാട്ടിക്കുളം പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിലായിരുന്നു പരിശോധന അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന നൂറ്റിയഞ്ച് ഗ്രാം എം ഡി എം എയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ റീടാർ ചെയ്ത റോഡിലെ ടാർ ദ്രാവകം ഒഴിച്ച് കേടുവരുത്തിയതായി പരിശോധനാ ഫലം കിളിമാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചൂട്ടയിൽ വലിയ വിഴ റോഡ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പത്തിന് റീടാർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പത്തിനായിരുന്നു കിളിമാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചൂട്ടയിൽ വലിയ വിള റോഡ് റീട്ടാർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം റോഡിന്റെ നൂറ് മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ പലയിടത്തായി ടാറും മെറ്റലും ഇളകിപ്പോയി ഇത് സംബന്ധിച്ച നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് എഞ്ചിനീയർമാർ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു കേടായ ഭാഗങ്ങളിൽ ടാർ അലീച്ചു കളയുന്ന ദ്രാവകം ഒഴിച്ചതായി പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കിളിമാനൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി തുടർന്ന് റോഡ് പൊളിഞ്ഞുപോയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേടില്ലാത്ത ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരടി അകലത്തിൽ കോർ കട്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ കേടില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ശതമാനം ടാർ പൊളിഞ്ഞുപോയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി ഇത് ടാർ അലിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്രാവകം ഒഴിച്ച് കേടു വരുത്തിയതാണ് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എഞ്ചിനീയർമാർ എത്തിച്ചേർന്നു അൽതാമസമില്ലാത്ത ആളൊഴിഞ്ഞ വെട്ടമില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രം ഈ ടാറിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇളകിപ്പോയത് സംശയത്തിനിടയാക്കി വലിയ ആക്ഷേപമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ചിലവാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയിലാണ് ഇളകിപ്പോയത് ടാർ ഇളകിപ്പോയത് അത്ര ഭാഗത്തെ ടാർ ഏതോ രാസലായനയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി വിരുകി ഒലിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് റോഡ് റീടാർ ചെയ്തത് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അധികൃതർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജി ജി ഗിരിജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കിളിമാനൂർ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചലിക്കുന്ന അണ്ടർ വാട്ടർ ടണൽ അക്വേറിയം നിർമ്മിച്ച നീൽ എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ മിറോ കോളോ എക്സ്പോ കോഴിക്കോട് തുടങ്ങി പതിനായിരത്തിലധികം ഇനം മത്സ്യങ്ങളും കടൽ ജീവികളും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും പുനരാവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എക്സ്പോയിൽ ഇരുന്നൂറടി നീളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച അക്വേറിയം ഗ്ലാസ് ത
ചീങ്കണ്ണി രൂപത്തിലുള്ള അലിഗേറ്റർ ഇങ്ങനെ നിരവധി കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് തുരങ്കത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം കാണാനാകും ആക്ച്വലി ഇത് അണിയിച്ചൊരുങ്ങുന്നത് നീൽ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു പോർട്ടബിൾ ടണലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണ്ടർ വോട്ടർ ടണൽ അക്വോറിയം നമുക്ക് ടെൻ പ്ലസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോർട്ടീൻത്ത് ഷോയാണ് അണ്ടർ വോട്ടർ ടണൽ അക്വോറിയം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാഗ് ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കടലിനടിയിൽ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസും മറൈൻ ഫിഷസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു ടണൽ രൂപത്തിൽ ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ മീനുകൾ തൊട്ട് ഏറ്റവും ഒരു ഏഴടി വരെയുള്ള മീനുകൾ അരാപൈമ എന്ന് പറയുന്ന മീനുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ടും മറൈൻ ഫിഷസുമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലവർ വാട്ടർ പോണ്ട് സാൻഡ് ആർട്ട് ക്ലേ ആർട്ട് തുടങ്ങിയവയും ഫാമിലി ഫൺ ഗെയിമുകളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന ജലജീവികൾ എങ്ങും ഒഴുകി നടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് എക്സ്പോ സമ്മാനിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തണലേകിയ നാട്ടുമാവ് ഇനി ഒറ്റത്തടി വള്ളം കൊല്ലം തേവള്ളി ഹൈസ്കൂൾ വളപ്പിലെ മാവ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വള്ളം നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം ഇവിടെ എത്തിയവർക്കെല്ലാം തണലേകി ചെറുകാറ്റിൽ പോലും മധുരം പൊഴിച്ചു അടുത്ത ഊഴം കായലിലെ ഓളപ്പരപ്പുകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയുള്ള സഞ്ചാരമാണ് തേവള്ളി മോഡൽ ഹൈസ്കൂൾ വളപ്പിൽ തല ഉയർത്തിയുന്ന നാട്ടുമാവ് കേടായി വീഴാൻ ഒരുങ്ങിയതോടെയാണ് കടവൂർ സ്വദേശി ജോയ് ജെയിംസ് വാങ്ങിയത് ഏഴു പേർക്ക് കയറാവുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടര അടി നീളമുള്ള വള്ളമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് മഴ ഉപയോഗിച്ച് തോണിയുടെ രൂപത്തിൽ ചെത്തിയെടുക്കുന്ന ജോലി പുരോഗമിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഉളിയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുള്ള മിനുക്കുപണികൾ നടക്കും മിനുക്കുപണികൾക്ക് രണ്ടാഴ്ച നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു മാസം സ്കൂളിൽ നിന്നായി മാവിൽ ഞാൻ ലേലം പിടിച്ച് ലേലം പിടിച്ച് ഈ വള്ളം ഈ വലിയ മാവായതിൻ്റെ പേര് ഇത് രണ്ട് വള്ളം വെട്ടാനുള്ള തടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ തടി രാജഭരണം കണ്ട തടിയാണ് വർഷങ്ങളായി നൂറ്റി നാൽപ്പത് പത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള തടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ തടി ഞാൻ ലേലം പിടിച്ച് കോർപ്പറേഷനിൽ ലേലം പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് തന്നെ വള്ളം വെട്ടി കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ തടി വേറെ എങ്ങും കൊണ്ടുപോയാൽ വെച്ച് നമുക്ക് വള്ളം വെട്ടാൻ നോക്കത്തില്ല ഈ വള്ളങ്ങൾ കണ്ട് ഒരു അറുപത് കൊല്ലം അങ്ങനെ അപ്പുറത്തും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ വള്ളം ഇത് വർഷാവർഷം ഞങ്ങൾ അതിന് നെയ്യ് കൊടുക്കുകയും നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഈ രംഗത്തുള്ള തിരുവല്ല സ്വദേശി സോമനും ചവറ സ്വദേശി അജയനുമാണ് വള്ളം പണിയുന്നത് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിലാണ് നിർമ്മാണം കാഴ്ചക്കാരായി കുട്ടികളും എത്താറുണ്ട് പലകകൾ ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നവയേക്കാൾ ആയുസ് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നതാണ് ഒറ്റത്തടി വള്ളങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഒറ്റത്തടി വള്ളങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തടിയും മാവു തന്നെ അഷ്ടമുടിക്കായലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റത്തടി വള്ളമായിരിക്കും ഇതെന്നും ജോയി പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം ഗുരുവായൂർ പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒരു സ്ത്രീ അടക്കമുള്ളവരാണ് ഇന്നലെ രാത്രി തമ്മിൽ തല്ലിയത് ഒരാൾക്ക് പരുക്കുണ്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സംഘർഷം പതിവാണെങ്കിലും പോലീസ് ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
തലശ്ശേരിയിൽ ആറു വയസ്സുകാരനെ ചവിട്ടിത്തെറുപ്പിച്ച കേസിൽ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും കേസിലെ പ്രതിയെ പോലീസ് രാത്രി വീട്ടിൽ പോകാൻ അനുവദിച്ചത് എം എൽ എയുടെ ഓഫീസും ഡി വൈ ഫൈ നേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസ് ആരോപിച്ചു ഭരണകക്ഷിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഇവന്റെ പോലീസിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാലത്ത് ഹാജരാക്കാം വേണ്ടി വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണുണ്ട് അതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമായ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് ഈ പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ അവിടെ എത്തിയത് ഇപ്പൊ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വന്ന വാദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാത്രി മുഴുവൻ വാദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ല വന്ന വന്ന വാദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വന്നത് പിന്നീട് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചർച്ചയായി ഈ മീഡിയാസ് വലിയ രീതിയിൽ ഇത് പ്രചരണമായി എടുത്തു കാരണം പൊതുസമൂഹം മൊത്തം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മലക്കം മറിക്കുകയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ ചെയ്തിട്ടത് എം എൽ എയുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ മക്കൾ മകൻ ചെറിയ പ്രായം അഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം വിശന്ന് വലഞ്ഞ് ആ കാറിനോട് ചാരി നിന്നതിൽ ഇങ്ങനെയൊരു തൊഴിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അതിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഷയല്ലല്ലോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വലിയ രീതിയിൽ ഇത് പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിച്ചപ്പോൾ നിരന്തരം ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പോലീസിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതുവരെ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള ഭരണകക്ഷിയിടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പോലീസിന് സേനയിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ മുറുമുറുപ്പുണ്ട് പോലീസ് സേനയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തലശ്ശേരിയിൽ ഭരണകക്ഷിയുടെ ഇടപെടലുണ്ട് എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലുണ്ട് അതുപോലെ ഭരണകക്ഷിയുടെ യുവജന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടക്കുകയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ ക്രിമിനലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇടപെടലാണ് ഭരണപക്ഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷംസീറിനെതിരെ സമാനമായ ആരോപണം കോൺഗ്രസും ഉന്നയിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഉന്നതന്മാർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കാരണം ഇല്ലായെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ നാട്ടിലെ ജനപ്രതിനിധികളെയാണ് ആ ജനപ്രതിനിധികളെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കും അത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകാം മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറാകാം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറാകാം പിന്നെ എം എൽ എ ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനല്ലല്ലോ ചവിട്ടിയത് എന്നല്ല ഒരു ചാനലുകാരോട് പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായും അടവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ ശിഷ്യറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കേണ്ട അതിലൂടെ നമുക്ക് സംശയത്തിന്റെ പോലെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോ ആ സമ്മർദ്ദം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു കേസിന് ഒരു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ വിട്ടയച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് പിന്നെ പിന്നെ പോലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിസാര സംഭവമാണ് അതിനിടെ കുട്ടിയെ മറ്റൊരാൾ കൂടി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ുമായി മനു ഭരത്താണ് ചേരുന്നത് മനു മറ്റൊരാൾ കൂടി ആ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് ആ ആളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ പോലീസ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുന്നു പോലീസ് വീണ്ടും വിശദമായ കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തുടർന്നായിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കിട്ടിയാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രതിയെ വീട്ടിൽ പോകാൻ അനുവദിച്ചത് സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണെന്ന ആരോപണം കൂടുതൽ ശക്തമായി തന്നെ ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നോട് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി എറണാകുളം കാക്കൂർ സ്വദേശി ഗോപികാദേവി മിറർ റൈറ്റിംഗിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം 
വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മിറർ റൈറ്റിംഗിലൂടെ ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയാണ് ഗോപികാദേവി ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയത് ദേശീയ ഗാനം മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും മിറർ റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എഴുത്ത് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മിറർ റൈറ്റിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് തന്നെ ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ്ങിലും ചിത്രരചനയിലും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഗോപിക കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഗോപിക പറയുന്നു മിറർ റൈറ്റിംഗിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും ഗോപികാദേവി പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും സമയം ടൈമർ വെച്ച് പരമാവധി കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവർക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് മെയിൽ ചെയ്തൊരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം ലഭിച്ചതിന് ചിത്രരചന മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് അക്ഷരശ്ലോകം എന്നിവയിലും മിടിക്കുകയാണ് ഗോപിക ഈ വർഷം പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൽ അക്ഷരശ്ലോക മത്സരത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കാൻ ഗോപികാദേവിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ചിത്രരചനയും മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങും തുടങ്ങിയ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ പിന്തുണയും വീട്ടിൽ നിന്നും പഠിച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരായാലും അധ്യാപകരായാലും എല്ലാം ഒപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട് ടി എം ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് മണിമലക്കുന്നിലെ മൂന്നാം വർഷം മലയാളം ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഗോപികാദേവി സംസ്കൃത അധ്യാപകനായിരുന്ന അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗോപികയുടെ ലക്ഷ്യം തുടർന്നും മറ്റേതെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും ഗോപിക ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൂത്താട്ടുകുളം കണ്ണൂരിൽ ഫ്ലക്സ് കെട്ടുന്നതിനിടെ ബ്രസീൽ ആരാധകൻ മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു അലവിൽ സ്വദേശി നിതീഷാണ് മരിച്ചത് അഴീക്കോടാണ് സംഭവം രണ്ടു ദിവസം മുൻപായിരുന്നു അപകടം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന നിതീഷ് ഇന്നാണ് മരിച്ചത് വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താമരശ്ശേരി കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിൽ ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ അഞ്ചുപേർ അറസ്റ്റിൽ ഓഫീസിൽ അക്രമം നടത്തിയെന്ന് കാണിച്ച് കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് എന്നാൽ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർ അസഭ്യം പറയുകയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വാർത്തകൾ തടസ്സമില്ലാതെ കാണാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആറ് വയസ്സുകാരനെ